నమస్తే సలాం వాళ్ళకు మీ అందరికి గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ వారవ వంటలు కోపవర్డ్ బై హర్షి సిరప్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం చిట్టి రోల్స్ దీన్ని మనం పరాటా రూపంలో కూడా చేసుకోవచ్చు రోల్స్ రూపంలో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు బాగా తినడానికి ఎంజాయ్ చేస్తారు కలిపేసుకుందాం మనం పిండి గోధుమ పిండి తీసుకొని దీంట్లో కొంచెమంత ఉప్పు అలాగే కొంచెం నూనె కూడా మీరు వేసుకోవాలంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు అదే కనుక మీరు డైట్లో అలా ఉంటే ఈ నూనె వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తరువాత దీంట్లో మనం నీళ్లు పోసుకొని మన పిండి కొంచెం సాఫ్ట్గా కలుపుకుందాం ఎందుకంటే మన పరాటాలు ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు లోపల మిశ్రమం ఎలా ఉంటుందో అదే కన్సిస్టెన్సీ మనకి ఈ పిండి కూడా ఉండాలి అంతేకాకుండా ఈరోజు నేను చిట్టి రౌండ్గా చిన్న చిన్న పూరీల్లా చేసేసుకొని దాని లోపల స్టఫ్ చేస్తాను అయితే దీన్ని మీరు పరాటాలా చేసుకోవచ్చు ఆ రోల్స్లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చేసేది ఈ పచ్చి శనగలతోటి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఈ పచ్చి శనగలు బోల్డ్ ఎలా సీజన్లో మనకి ఏవి దొరుకుతాయో వాటిని మనం చక్కగా వంటల్లో వాడుకోవాలి అప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాం పచ్చి శనగలు లైట్గా అంటే చిన్నప్పుడు ఆ పొలాల దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ మా పొలంలో కూడా బాగా పండేవి వెళ్ళి మంచిగా కాసిన కాయల్ని తీసేసుకొని ఎందుకంటే పొలం దగ్గర ఒకటి చూస్తూ ఉంటాను ఏదో రకంగా కొంచెం మంట చలికో దేనికో ఒకటి పెడుతూనే ఉంటుంది ఆ మంట పెట్టినప్పుడు మనం దాంట్లో ఈ శనగల మొక్కలు వాటితోటి అంటే ఆకులతో సహా తీసుకెళ్ళి దానిపైన వేసేస్తే చక్కగా లైట్గా కాలుతాయి కాలిన తర్వాత అవి ఒక్కొక్కటి తెంచుకొని తింటుంటే దానిలో రుచి మజాగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఈ పచ్చి శనగలు మనకు మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఒలిచి కూడా అమ్ముతారు ఒకవేళ మీకు బాగా ఒలవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటే ఒలిచినై తెచ్చుకోండి పచ్చి శనగల్లో ఉన్న ఆ అద్భుతమైన రుచి మరో శక్తిని కూడా మనం చక్కగా చూసుకోవాలి మార్కెట్లో ఏవి ఫ్రెష్గా దొరికితే తెచ్చేసి చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఈ పిండి కలుపుకోవడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసేసి మనం మనకు కావలసినట్టుగా సాఫ్ట్గా కలిపేసుకుందాం ముందు లైట్గా పొడి పొడిగా కలుపుకొని తరువాత దీన్ని దగ్గర చేసుకుందాం ఒకవేళ మీకు మరిన్ని నీళ్లు అవసరం అనుకుంటే కొంచెం పోసుకోండి దీన్ని సాఫ్ట్గా కలిపేసుకోండి పర్ఫెక్ట్ కొంచెం ఎక్కువ పడ్డాయి నీళ్లు అయినా పర్లేదు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటే మర్దన చేయడం కూడా మనకి ఈజీ పిల్లలకి మనం పరాటాలు చేసి పెట్టేటైతే మనం ఈ పిండిలో పాలు లేకపోతే మన మిగిలిపోయిన పెరుగు ఇలాంటివన్నీ వేసుకొని కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది చక్కగా ఈ పిండిని మర్దన చేసేసి దీన్ని కొంచెం సేపు రెస్ట్ ఇద్దాం తర్వాత మన ఈ పచ్చి శనగలతోటి ఎలా చక్కగా దీనికోసం మసాలా తయారు చేసుకోవాలో చూడండి ఎప్పుడైనా ఏ పిండిని కలుపుకున్నా కొంచెం సేపు రెస్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడే పర్ఫెక్ట్ మరి మన ఈ పచ్చి శనగలు దీన్ని మనం పరాటా రూపంలో దేంట్లో అన్నా చేయాలంటే దీన్ని కొంచెం సేపు మిక్సీ జార్లో బర్కగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం అన్నీ వేస్తాను అంతేకాకుండా ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర ఇది కూడా వేసేసి చిటికెడంత ఉప్పు వేసి దీన్ని బర్కగా గ్రైండ్ చేసుకోండి బర్కగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మన ఈ పచ్చి శనగల మిశ్రమాన్ని మనం ఈ ప్యాన్లో కొంచెం వేడిగా ఉంది కాకపోతే నేను వెన్న వేస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడే పెనం ఆన్లోనే ఉంది దీంతో పాటు మనం కొంచెం అంత వెన్న వేసుకుందాం ఈ వెన్న కరుగుతూ ఇందులో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి కూడా వెల్లుల్లి మన ఈ పచ్చి శనగల ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఇందులో మనం కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి కొంచెం అంత మన గరం మసాలా పొడి కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి కొంచెం గరం మసాలా పొడి వేసుకుందాం అంతే ఇంకేం వద్దు ఇందులో ఆల్రెడీ ఆ వెల్లుల్లి మన పచ్చి శనగలతోటి మంచి సువాసన వస్తుంది దీన్ని ఇదే విధంగా అంటే నేను పెద్దగా కుక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇవన్నీ చక్కగా కలిసేంత వరకు ఇందులో ఆ వెన్న కూడా కరగాలి ఇంకా దీన్ని ఇలాగే రెండు నిమిషాలు చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలో చూపిస్తాం ఈ శనగలు మన ఈ మిశ్రమాన్ని ఇది వరకు కూడా మనం చాలా స్వీట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు దీంతో కబాబ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మనం చేస్తున్న ఈరోజు దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఈ మిశ్రమం రెడీ అయింది దీంట్లో మీరు కొంచెం ఉన్న టేస్ట్ చేస్తూ ఉండి భలేగా ఉంటుంది దీంతో ఇలాగే కబాబ్ చేసుకోవాలని తినాలని ఉంది 
కాకపోతే ఈ చిట్టి చిట్టి రొట్టెల్లో ఆ రోల్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా దీన్ని పరాటల్లో కూడా ఆ పచ్చిరకాయలు ఘాటు కూడా అద్భుతంగా ఉంది సో దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూడండి మన చెనగల మిశ్రమం రెడీ అయితే దీనికోసం నేను మీరు కావాలంటే చిట్టి చిట్టి పూరీల్లా చేసుకొని చేసుకోండి లేదనుకోండి కట్టర్ ఉన్నా పర్లేదు కట్టర్ కూడా కొంచెం రౌండ్ షేప్ ఏం కాదు ఈరోజు నా దగ్గర ఉంది వేరే కట్టర్ ఉంది దీన్ని మన ఈ చపాతీ పిండిని చక్కగా మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా పిండి వేసుకొని దీన్ని సన్నగా చేసేసుకుందాం సన్నగా చేసి మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుందాం కొంచెం సన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ముందు మనం దీన్ని చిట్టి చిట్టి రొట్టెల్లా కాల్చుకొని తర్వాత దీని లోపల మనం స్టఫింగ్ వేసుకుందాం ఒక పరాటా కూడా చేసుకుంటాను ఇదే మిశ్రమంతో ఎందుకంటే దీంట్లో ఆ కావాల్సిన ఆ చక్కగా పచ్చిరకాయలు వేసి ఆ ఘాటు అంతా పర్ఫెక్ట్గా చేసాను కానీ ఇది కింద ఈజీగా అంటుకుపోతుంది వేసి ఇలా చేసుకోండి మన పెనం కూడా ఇక్కడ ఆను ఫుల్ వేడి మీద పెట్టేసుకుందాం ఎందుకంటే మనకి రొట్టెలు సాఫ్ట్గా రావాలి తర్వాతే దీని లోపల మనం ఆ స్టఫింగ్ చేసుకోగలుగుతాం ఇప్పుడు మన కట్టర్ తీసుకొని మనం దీన్ని ఈ విధంగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మనకి ఎన్ని వస్తే అన్ని కట్ చేసేస్తుందాం కట్ చేసుకొని ఈ పిండిని మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు మనం దీన్ని పక్కన పెట్టి ఈ వేడి వేడి పెనం పైన వీటిని లైట్గా కాల్చేసుకోండి ఇవి ఇలా షేప్ ఉండాలని ఏం లేదు మీరు కావాలంటే గుండ్రంగా కూడా కట్ చేసుకోండి అయితే చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసేసుకుంటే ఒకేసారి రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్న చిన్నగా పూరీల్లా కూడా మీరు రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వేడి పెనంపై ఫుల్గా కుక్ చేయకూడదు లైట్గా కుక్ చేసుకుంటే మనం దీని లోపల స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు అదే కనుక తక్కువ మంటలు స్లోగా చేస్తే ఇవి గట్టిగా అయిపోతాయి అందుకని ఎప్పుడైనా వీటిని ఎక్కువ మంటలోనే మనం లైట్గా దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఈ చిట్టి చిట్టి రొట్టెల్ని చూడండి లైట్గా కాల్చుకున్నాను వీటికి రంగు రాకూడదు ఇలా అయితే దీన్ని మనం తర్వాత ఇలా చుట్టలా చుట్టుకుందాం మన ఈ చెనగల ఆ మసాలా వేసుకొని చూడండి పర్ఫెక్ట్ మనం సాధారణంగా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మనం పరాటాలు చేసేటప్పుడు మన మిశ్రమం ఎక్కువగా ఉండాలని కానీ ఈ మిశ్రమంలో అయితే నాకు కొంచెం తక్కువగా వేసుకున్నా పర్లేదు ఇప్పుడు మన పిండి మనం ఇంత తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇవన్నీ ఇవి కాలిపోయినాయి చూడండి ఈ మాత్రం లైట్గా కాలితే చాలు మళ్ళీ తర్వాత వీటిని కుక్ చేసుకుంటాం ఈ పరాటాలకు మాత్రం మనం ఇంత పిండి తీసుకుంటే మన మిశ్రమం కూడా అంత ఉంటే చాలు ఎందుకంటే ఈ మిశ్రమంలో ఆ పచ్చిమిపకాయలు చక్కగా ఎక్కువగా వేశాను ఆ టేస్ట్కి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది మీ అందరికీ తెలుసు కదా పరాటాలు చేసేటప్పుడు ఎలా చెప్తాను మనం ముందు ఆ పిండి తీసుకొని చేత్తోటి ఈ విధంగా చిన్న గుంతలా చేసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ కొంచెం లావుగా ఉండాలి ఈ కొనలు సన్నగా ఉండాలి దీన్ని లోపల మనం ఈ మిశ్రమాన్ని పెట్టి స్లోగా ఇలా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మన పరాటాలు వచ్చేస్తాయి అయితే పిండి సాఫ్ట్గా చేసుకోవడం వల్ల నేను దీన్ని ఇలా పైకి లాగి అంటించగానే అంటుకుపోతుంది అదే కనుక ఆ పిండి కొంచెం అంత గట్టిగా చేస్తే మనకి అలా కుదరదు దీన్ని మనం తర్వాత చక్కగా ఎలా మంచి పరాటా చేసేసుకుందాం కానీ ఈ మిగిలిన ఈ మిశ్రమాన్ని ఈ చిట్టి చిట్టి వాటిలల్లో మనం పెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ తీసుకుందాం ఈ మిశ్రమాన్ని ఇలా దీని లోపల చూడండి దీని లోపల మనం స్టఫింగ్ చేసుకొని దీన్ని ఒక చుట్టల ఇలా చుట్టేసేయండి అయితే ఈ కొన అంటుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ నీళ్లలో కొంచెం లైలా చేసుకొని ఈ కొనలో పెట్టి దీన్ని సీల్ చేసుకుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది రొట్టెలు చేసుకున్నాం కదా దీనికి కొంచెం ఈ కొనల్లో మనం ఇలా మైదా పిండి కానీ గోధుమ పిండి కానీ కొంచెం నీళ్లు కలిపేసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా అంటించేద్దాం ఎందుకంటే దీన్ని ఫ్రై చేసుకోబోతున్నాం ఇలా చేసుకొని తర్వాత మన ఈ రొట్టెల్ని ఈ విధంగా అందుకే రొట్టెల్ని ఎక్కువగా కాల్చలేదు అయిపోయాయి వీటిని ఇలా చుట్టల్లా చుట్టేసుకుందాం దీని లోపల ఆ చెన అంతా పర్ఫెక్ట్గా అయితే వీటికి మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ కాలిన ఈ రొట్టెల్ని మనం చుట్టల్లా చేసుకుందాం దీన్ని పొద్దున పరాటా తింటే సాయంత్రం మీరు వచ్చినప్పుడు ఈ స్నాక్ చేసి పెడతా అని చెప్పండి పిల్లలు 
ఇక ఎగిరి గంతులు వేయాల్సిందే దీంట్లో అంత టేస్ట్ ఉంటుంది ఒట్టి పచ్చి శనగలే కాదండి మీరు వేరే మిశ్రమాలతో కూడా ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా స్టవ్ ఆనే ఉంది దీంట్లో మరీ ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్ పెట్టకండి కాల్చేటప్పుడులాగా దీంట్లో మన గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వేసుకోండి మన గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఏంటి బంగారు చుక్కల్లా ఉండే ఈ నూనె మనం ఎటువంటి వంటలు చేసుకున్నా ఫ్రైలు చేసుకోండి కూరల్లో వేసుకోండి ఆకూరల్లో వేసుకోండి మనం మాంసాహారాలు ఏంటి చక్కగా స్వీట్లు అప్పాలు ఏది చేసుకున్నా సమోసాలు కానీ బజ్జీలు కానీ దేనికైనా కానీ మన గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడండి చక్కగా స్మోకింగ్ పాయింట్ మనకి హై ఉండడం వల్ల మనకి పొగ తొందరగా రాదు చక్కగా వండుకునేవి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మన ఈ దాంట్లో స్లోగా ఒక్కొక్కటి ఇలా వేసేసుకొని దీన్ని మనం కాల్చేసుకుందాం క్రిస్పీ అయ్యేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోండి రెండు పక్కల అంటే అన్ని పక్కల కొంచెం అంత ఆ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకొని దీన్ని మనం వేడి వేడిగా తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చూడండి చక్కగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వచ్చేసాయి ఎట్ సైడ్ అయితే క్రిస్పీనెస్ లేదో తక్కువ ఉందో అట్ సైడ్ తిప్పేసుకోండి ఇంకా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతాయి పిల్లలు మాత్రం ఆహా దీన్ని మించి మరోటి లేదన్నట్టుగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చూడండి మంచి రంగు చక్కగా క్రిస్పీగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మన అయ్య బాబాయ్ కొంచెం రాంగ్గా వత్తేసాను సో మన ఈ పరాటాలు చేసుకునేటప్పుడు పిండి సాఫ్ట్గా ఉంది మనం దీన్ని సన్నగా మన పరాటా నాకు కావాల్సిన విధంగా చేసుకుంటా లోపల మన స్టఫింగ్ కూడా మంచిగా స్పైసీ స్పైసీ స్టఫింగ్ ఉంది ఇది అవ్వగానే మనం తీసేసి దీనికోసం టమాటా కెచప్ కూడా పెట్టుకున్నాను మనం మంచి సాస్ ఏదన్నా అలాగే ఇవి తీసుకుందాం ఇందులోనే మన పరాటాన్ని కూడా కాల్ చేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు మన ఆ శనగలతోటి మనం చేసుకున్నవి చక్కగా పర్ఫెక్ట్ మన పరాటా కూడా చూడండి సన్నగా చేసుకున్నాను ఎందుకంటే పిండి సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టే ఇది సాధ్యమవుతుంది దీన్ని అయ్యి బాబాయ్ ఇదే పెనంలో వేసేసుకున్నాను కొంచెం పెనం చిన్నగా అయినా పర్లే కానీ ఇది అయ్యేదాకా ఓపిక లేదు నాకు చక్కగా దీని లోపల పచ్చి శనగలతో చేసింది రెడీగా ఉంది పరాటానే కాదు అదే పిండితోటి ఈ విధంగా చక్కగా రోల్స్ చేయొచ్చు పిల్లలు ఇలాంటి రోల్స్ తినడానికి ఇంకా చాలా ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి ఏదైనా కానీ చేట్లో పట్టుకొని పరిగెడుతూ తినడం ఇష్టంగా ఉంటుంది లోప మసాలా చాలా వేడిగా ఉంది మరి ఎడ్జెస్ అవి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా భలే ఉంది సో మరి మన పరాటా రెండు పక్కల తిప్పేసి కాల్ చేసుకుందాం ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత మన గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ దాన్ని మరో పక్క కూడా ఈ కొనల్లో వేస్తే కిందికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కాల్చుకుందాం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం మన పరాట పర్ఫెక్ట్గా కాలింది దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకుందాం చక్కగా ఓటి చేసుకుందాం చక్కటి మన పచ్చి శనగల పరాట రెడీ దీన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ఎంజాయ్ చేయను నాకైతే పరాటాలు అంటే ఉల్లిపాయ కొంచెం పికల్ పెరుగు గట్టి పెరుగు ఉందనుకోండి ఇంకా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేసా నిజంగా ఈ పరాటాలు మ్యాజిక్ ఏంటో మనం పంజాబీ వాళ్ళ దగ్గరే నేర్చుకోవాలి దీన్ని ఈ విధంగా పచ్చి ఉల్లిపాయలతో తింటుంటే దీని మజానే వేరు అలాగే మనం చేసుకున్న ఈ రోల్స్ చూడండి పచ్చి శనగలతో పరాటా రోల్స్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి తీసుకొని కొంచెం నూనె ఉప్పు అలాగే తగినన్ని నీళ్లు పోసి పిండి కలుపుకోవాలి దాన్ని చక్కగా మర్దన చేసేసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఈ లోపల మిక్సీ జార్ లో పచ్చి శనగలు పచ్చి ఉరుక్కాయ కొత్తిమీర వేసి బర్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక పెనంలో వేసి కొంచెం వెన్న కొంచెం గరం మసాలా ధనియాల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి దీన్ని ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత తీసి ఒక ప్లేట్ లో చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు కలుపుకున్న పిండిని చూపించిన విధంగా రోల్ చేసి దాన్ని కావాలి 
కావాల్సిన చిన్న పీసుల్లా కట్ చేసుకుని పచ్చి శనగల మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసి చూపించిన విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక పెనంలో కొంచెం నూనె వేసి చక్కగా క్రిస్పీ అయ్యేంత వరకు కాల్చుకోవాలి అలాగే పచ్చి శనగల మిశ్రమాన్ని పరాటాల రూపంలో చక్కగా స్టఫింగ్ చేసుకుని దాన్ని కూడా రెండు పక్కల చక్కగా కాల్చుకోండి అలాగే చేసుకున్న రోల్స్ పిల్లలు తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారు దీన్ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఒకే కూరగాయలో స్వర్గం నరకం చూశాను అంటే అది కాకరకాయ అని చెప్పచ్చు ఏంటి కూరగాయలో స్వర్గం నరకం ఏంటి అదేనండి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కాకరకాయ తినను అని అదో పెద్ద నరకంలా అనుకొని తినడం ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి ఈరోజు పెద్దగా అయిన తర్వాత ఆ రుచి స్లో స్లోగా నేను వంటలు చేస్తూ ఆ కాకరకాయ వేపుళ్ళు రకరకాల కాకరకాయ డిష్లు చూసిన తర్వాత ఇటీవల ఒక జపనీస్ ప్రోగ్రాంలో నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఈ కాకరకాయ కోడి గుడ్డుని చక్కగా చేసుకుంటారు ఇప్పుడు నేనైనా ఆ జపనీస్ వాళ్ళైనా పాటిచ్చే సూత్రం ఒకటి ఏంటంటే ఒక బౌల్లో నీళ్లు తీసుకొని దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసేసి కాకరకాయని సన్నగా కట్ చేసేసిన ఈ ముక్కల్ని నీళ్లల్లో కనుక పెట్టేస్తే దీంట్లో ఉన్న ఆ చేదునంతా తీసేస్తుంది ఉప్పు నీళ్ళల్లో నాని తర్వాత దీన్ని మనం ఒక పెనంలో కొంచెం నూనె వేసుకొని దాంట్లో లైట్గా ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం దాంతోపాటు ఉల్లిపాయ అన్నీ వేసి లాస్ట్లో కోడిగుడ్డు పొరిటెలా దాంట్లో వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది కానీ ఆ జపనీస్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఆ రంగు కొంచెం కూడా మారకుండా ఆ కాకరకాయలు చక్కగా గ్రీన్గా ఆ కోడిగుడ్డు కూడా లైట్గా స్క్రాంబుల్ చేసినట్టు చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో మరి అదేవిధంగా మనం ఈరోజు చేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం నువ్వులు అవి వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం ఘాటు కోసం పచ్చిమిరపకాయలు కారం అవసరం లేదు కావాలంటే మనం మిరియాల పొడి ఈ మిరియాల పొడి కూడా కోడిగుడ్డు వేసినప్పుడు మిరియాల పొడి అందరూ ఎందుకు వేసుకుంటారంటే కోడిగుడ్డు అనే కాదు మనకి ఎటువంటి నీచు వంటకాలు అంటే మనం రొయ్యలైనా లేకపోతే చేపలైనా మిరియాల పొడి వేసుకుంటే ఆ వాసన చాలా వరకు కట్ చేసేస్తుంది అది కోడిగుడ్డులో ఎక్కువగా చేస్తుంటాం పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మూడు తీసుకుందాం దీన్ని సన్నగా మనం కట్ చేసేసి ఇందులో వేసుకుందాం ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేసుకుందాం దీంట్లో మన ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి ఇవి కూడా వేసుకుందాం అయితే కాకరకాయ చెప్పాను కదా పదిహేను నిమిషాలు నానితే దీంట్లో ఆ చేదు బయటికి చక్కగా వచ్చేస్తుంది దీన్ని సాఫ్ట్గా కుక్ చేయాలి కానీ ముందు సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ అలాగే పచ్చి ఉక్కాయ వేసుకుందాం వేసుకొని లైట్గా షార్టేజ్ చేసుకుందాం ఈ కాకరకాయ ముక్కల్ని వేసేసుకోండి ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాను పర్వాలేదు ఇందులో నీళ్లు పోసుకొని మనం స్టీమ్ చేసుకున్నాం ఇలా నీళ్లు పోసేసి మన ఈ కాకరకాయలకి మూత పెట్టి కాకరకాయలు సాఫ్ట్గా టెండర్గా అయ్యేంత వరకు స్లోగా ఇలా కుక్ చేసుకోండి కాకరకాయలు స్లోగా కుక్ అవుతున్నాయి అయితే కాకరకాయలలో మనం కోడిగుడ్డు వేసినప్పుడు ఆ నీచు వాసన ఉండకుండా మనం మిరియాల పొడి వేసేసుకున్నాం చూడండి ఇది మనకు కావాల్సిన ఘాటు అది కూడా అందచేస్తుంది కానీ ఇందులో ఉన్న తేమ వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడే మనం కోడిగుడ్డు వేసుకుందాం లేదనుకోండి మనకి ఇది చాలా లిక్విడ్ లిక్విడ్గా ఉంటుంది ఇందులో కొంచెం అంతా ఇది ఆ జపనీస్ వాళ్ళు వేరు నేనే కొంచెం అంతా ఇందులో లైట్గా ధనియాల పొడి కొంచెం వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మన కోడిగుడ్డు పగలు కొట్టి రెడీగా ఉంచేసుకుందాం కోడిగుడ్డు ఇప్పుడు మన కాకరకాయ చక్కగా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది దీంట్లో ఉప్పు ఎంత ఉందో కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఉప్పు నేను చెక్ చేసుకోకుండా ఎక్కువ వేసా అనుకోండి బాగుంది సో మరి ముందు మన ఈ కోడిగుడ్లను బీట్ చేసుకుందాం ఇలా ఒకవేళ బీట్ చేసేటప్పుడు బయట పడితే వేరే పడకుండా దీనిపైన ఇలా బీట్ చేసేసుకుందాం అంత రెడీగా ఉంది మన ఈ కాకరకాయ ఎంతవరకు ఉప్పు సరిపోతుందో లేదో అసలు చేదు మాయమైపోయినట్టు ఉంది అంటే లైట్గా ఉంది అస్సలు లేదు నన్ను కానీ చాలా తక్కువ దీంట్లో మనకు కావాల్సిన ఉప్పు ఇప్పుడు వేసుకుంటాను వేసుకొని దీన్ని టాస్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఉన్న తేమ పర్లేదు సరిపోతుంది ఇందులో మన ఈ క్యారెట్ ఇప్పుడే వేసామనుకోండి ఆ కోడిగుడ్డు కూడా చుట్టేస్తుంది అందుకని ఫస్ట్ మన కోడిగుడ్డు చక్కగా బీట్ చేసి ఇందులో వేసుకుందాం ఇలా వేసి ఆల్మోస్ట్ కోడిగుడ్డు మనకి చక్కగా ఇందులో సాఫ్ట్గా అయిపోయింది అనిపించినప్పుడు దీంట్లో 
మన క్యారెట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో వేసేసుకుందాం లైట్గా మరొక్కసారి ఇలా మూత పెట్టేసి మనం స్టవ్ కట్టేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఈ వేడిలోనే ఆ కోడి గుడ్డు చక్కగా డన్ అయిపోతుంది దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే వేయించిన నువ్వులు వేసుకొని వడ్డించుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కొంచెం స్టీమ్ అవ్వగానే మనం స్టవ్ కూడా కట్టేద్దాం కోడి గుడ్డు కాకరకాయ మన ఈ క్యారెట్ ఇది చూడ్డానికి కూడా మనకి చక్కగా అందంగా కనిపిస్తుంది కోడి గుడ్డు ఎక్కువగా కుక్ అవ్వకూడదు ఇంకొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్ జపనీస్ వాళ్ళు మన కాకరకాయని ఏ విధంగా తింటారో చూస్తారు కదా ఇదే విధంగా మనం దీన్ని చక్కగా వడ్డీ చేసుకుందాం ఆ చేదు చక్కగా తగ్గిపోయింది సన్నగా చేసుకున్న క్యారెట్ స్లైసు అలాగే మన కాకరకాయ కోడిగుడ్డు పర్ఫెక్ట్ ఏముందండి ఇంతే దీన్ని మనం దీనిపైన మన కొత్తిమీర అలాగే మనం కొన్ని వేయించిన నువ్వులు కూడా వేసేసుకొని పొట్టించుకుంటే బాగుంటుంది దీన్ని మీరు చపాతీలతో తినచ్చు అన్నం సైడ్ అంచుగా వడ్డించుకోండి మనం అన్నంలో సాంబారు రసం ఏదన్నా వేసుకొని దాన్ని సైడ్గా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్గా మైల్డ్ ఫ్లేవర్ టేస్టీగా ఆరోగ్యంగా చేసేసుకున్నాం మరి తినేద్దామా కోడి గుడ్డు కాకరకాయ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అందులో నేను చేసిన విధంగా సింపుల్గా చూడండి మన కాకరకాయ ఆ క్యారెట్ దీంట్లో వచ్చే ఆ సువాసన కూడా చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ రెసిపీస్ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫీస్